ஹலோ ஹோம் ட்ரீமர்ஸ் நான் சிவில் இன்ஜினியர் ராஜேஷ் ராமநாதன் நாம் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம சைட்டில் முடித்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் உடைய ரூப் ஸ்லாப் காங்கிரீட் ஒர்க்கு அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மெட்டீரியலோட காங்கிரீட் போல் எவ்வளவு செலவாச்சு அண்டு லேபர் ஒர்க்கில் காங்கிரீட் போல் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு தற்போது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எவ்வளவு செலவு ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம சைட்டில் ரூப் ஸ்லாப் காங்கிரீட்டை என்ன ரீஷியோவில் போட்டிருக்கோம் எப்படி போட்டிருக்கோம் போன்ற விவரங்களை இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்கலாங்களா சிமெண்ட் காங்கிரீட்னா என்னென்னா பைண்டிங் மெட்டீரியலான சிமெண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட்டான மணல் கோஸ் அக்ரிகேட்டான ஜெல்லி அண்ட் தண்ணீரை பொருத்தமான ரேஷியோவில் கலந்து பிறகு இந்த காங்கிரீட் கலவையை கியூரிங் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் ஒரு கட்டுமான பொருள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான காங்கிரீட் கலவையை பயன்படுத்துகிறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இந்த கலவை விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுமான வகை மற்றும் தேவையான வலிமையின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படுகிறது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் படி இந்த காங்கிரீட் கலவையை கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது சுருக்க வலிமை அடிப்படையில் பதினஞ்சு வகைகளாக காங்கிரீட் தரத்தை பிரிக்கப்படுது காங்கிரீட் தரம்னா என்னென்னா காங்கிரீட் கலவையை அதாவது சிமெண்ட் மணல் ஜெல்லி மற்றும் தண்ணீர் சேர்ந்த கலவையை நூற்றி ஐம்பது எம்எம் அளவுள்ள ஒரே மாதிரியான நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் உள்ள கியூப் மோல்ட மூணு லேயராக காங்கிரீட்டை ரொப்பி வைப்ரேட் செய்து அதை இருபத்தெட்டு நாள் தண்ணீரில் கியூரிங் பண்ணி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் செக் பண்ணால் கிடைக்கிற கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூவை அடிப்படையாக கொண்டு காங்கிரீட்டோட கிரேட் வகைப்படுத்தப்படுது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் படி காங்கிரீட் கிரேட் அடிப்படையாக கொண்டு காங்கிரீட்டை மூணு வகைகளாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று ஆர்டினரி காங்கிரீட் சாதாரண காங்கிரீட் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் காங்கிரீட் நிலையான காங்கிரீட் மூணு ஐ ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட் அதாவது அதிக வலிமை கொண்ட காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகைகளாக பிரிக்கப்படுது அதாவது எம் ஃபைவ்லருந்து எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் டென் எம் ஃபிஃப்டீன் எம் டுவெண்ட்டி வர இருக்க காங்கிரீட்டை ஆர்டினரி காங்கிரீட்டுனும் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரை அதாவது எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் தேர்ட்டி எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபார்ட்டி எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் காங்கிரீட்னும் எம் சிக்ஸ்டிலேருந்து அதே மாதிரி எம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் செவன்ட்டி எம் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம் எயிட்டி வரையே இருக்க காங்கிரீட்டை ஐ ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்னும் வகைப்படுத்தப்படுது இதில் எம் என்ற எழுத்து காங்கிரீட் கலவையை குறிக்குது அதை தொடர்ந்து வரும் நம்பர் சுருக்க வலிமை கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆனது காங்கிரீட்டை இருபத்தெட்டு நாள் தண்ணீரில் கியூரிங் பண்ண பிறகு கிடைக்கிற வேல்யூவை நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் என்ற யூனிட்டால் குறிப்பிடப்படுது காங்கிரீட் கலவையை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று காங்கிரீட்டுக்கு தேவையான கலவையை நாம் வால்யூம் கன அளவு அடிப்படையில் அளந்து காங்கிரீட் கலவையை தயாரிக்க முடியும் இதை பெயரளவு காங்கிரீட் கலவை நாமினல் மிக்ஸ் காங்கிரீட்னு சொல்கிறோம் அதாவது நாமினல் காங்கிரீட்னு எம் ஃபைவ் கிரேடில் இருந்து எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேட் வர சொல்லலாம் இந்த கிரேட் காங்கிரீட் வர நம்மால் கலவையை அளந்து எடுக்க முடியும் ஆனால் எம் தேர்ட்டி கிரேட்லேருந்து இதுக்கு மேலே இருக்கிற கிரேடை கலவைக்கு தேவையான சிமெண்ட் மணல் ஜெல்லி தண்ணியை ஒரு பொருள் எவ்வளவு வலிமையை தாங்கணுமோ டிசைன் அடிப்படையில் அதுக்கு தகுந்தா போல் வெயிட் பேசிஸில் எடுக்கிறது தான் டிசைன் மிஸ் காங்கிரீட்னு சொல்கிறோம் எம் ஃபைவ் எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் டென் அண்ட் எம் ஃபிஃப்டீன் கிரேட் காங்கிரீட்லாம் பேஸ்மெண்ட் தர பிசிசியாகவும் அண்டு ஃபுட்டிங் கடியில் போடுற பிசிசியாகவும் பயன்படுத்தப்படுது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் படி கட்டுமானத்தில் கம்பி கட்டி ரூப் காங்கிரீட் போடணும்னா குறைஞ்சபட்சம் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட்டை சின்ன சின்ன ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கில் வர ஸ்லாப் பீம் காலம் அண்டு ஃபுட்டிங்க்கு பயன்படுத்தலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் தேர்ட்டி எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிரேட் காங்கிரீட்லாம் ஹைரிஸ் பில்டிங் பேஸ்மெண்ட்டில் வர ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி கமர்ஷியல் பில்டிங் பேஸ்மெண்ட்டில் வர ஸ்ட்ரக்சர் லோடு அதிகம் வர ஃபவுண்டேஷன் பேஸ்மெண்ட் பீமுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுது எம் ஃபார்ட்டி கிரேடை ப்ரீஸ்ட்ரெஸ்டு காங்கிரீட் வேலைக்கு ஸ்லாப் பீம் காலம் ஃபுட்டிங்க்கு பயன்படுத்தப்படுது 
எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபிஃப்டி எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிரேட் காங்கிரீட்டு ஏர்போர்ட் ரன்வே ஹெவி லோட் ஆக்ட் ஆகிற காங்கிரீட் ரோட்ஸ் ப்ரீசஸ் காங்கிரீட் கேர்டர்ஸ் பெரிய பெரிய பிரிட்ஜோடைய தூண் கட்டுமானங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது எம் சிக்ஸ்டி கிரேட்லேருந்து எம் எயிட்டி கிரேட் வரை இருக்கிற கிரேட் காங்கிரீட்டை ஐ ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்னு சொல்கிறோம் அதாவது அளவு அதிகமான கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் அழுத்தம் இருக்கிற இடமான லாங் ஸ்பேன் பிரிட்ஜ் டேம் மற்றும் கடலோர கட்டுமானங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது காங்கிரீட் ஆனது அதனுடைய மொத்த வலிமையை தாங்கும் திறன் கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆனது இருபத்தெட்டு நாளில் பெறப்படுகிறது நீங்கள் காலமோ பீமோ அல்லது ரூப் ஸ்லாபோ அல்லது வேறு எந்த காங்கிரீட்டும் கேஷ் பண்ண பிறகு முதல் நாளில் பதினாறு சதவீதமும் மூணு நாளில் நாற்பது சதவீதமும் ஏழு நாளில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதமும் பதினாலு நாளில் தொண்ணூறு சதவீதமும் அதே மாதிரி கடைசியாக இருபத்தெட்டு நாளில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமும் வலிமை பெறுகிறது பொதுவாக காங்கிரீட் ரேட் ஆனது ஸ்லாப் பீமை விட ஃபவுண்டேஷனுக்கும் காலத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த காலம் அண்டு ஃபவுண்டேஷனை கம்ப்ரசிவ் மெம்பர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்லாப் அண்டு பீமை நாம் டென்சைல் மெம்பர்னு சொல்கிறோம் இந்த கம்ப்ரஷன் மெம்பரில் பொதுவாக அழுத்த விசை அதிகமாக இருக்கும் அதுவே ஸ்லாப் மற்றும் பீமில் இழுவிசை அதிகமாக இருக்கும் காங்கிரீட்டில் இந்த தண்ணீர் அளவு மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இதை வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோனு சொல்கிறோம் காங்கிரீட்டில் தண்ணீரோட வெயிட்டுக்கும் சிமெண்ட்டுடைய வெயிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இது ஒரு தரமான காங்கிரீட் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்குது காங்கிரீட்டில் குறைஞ்ச தண்ணி கலந்து யூஸ் பண்ணும்போது காங்கிரீட் ஆனது அதிக வலிமை மற்றும் நல்ல ஆயுள் கொண்டதாக இருக்கும் ஆனால் காங்கிரீட்டை கலக்கவும் காங்கிரீட்டை பிளேஸ் பண்ணி லெவல் பண்ணவும் ரொம்ப கடினமானதாக இருக்கும் அதுவே காங்கிரீட்டில் அதிக தண்ணீர் அளவு இருந்தால் செகிரிகேஷன் ஆகும் அதாவது காங்கிரீட் கலவில் இருக்க கூட்டு பொருளான அனைத்து பொருளும் தனித்தனியாக பிரிந்து தரத்தை குறைத்து விடும் இந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பொதுவாக பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இந்த எம் ஃபைவ் கிரேட் காங்கிரீட்லேருந்து எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேட் காங்கிரீட் வரைக்கும் நாம் நாமினல் மிக்ஸ் காங்கிரீட்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது நாமே காங்கிரீட்டுக்கு தேவையான கலவையை அளந்து தயாரிக்க முடியும் அப்படி அளந்து தயாரிக்கிற காங்கிரீட்டில் தண்ணீரோட பங்கு எவ்வளோ இருக்கணும்னா எம் ஃபைவ் கிரேட்லேருந்து எம் ஃபிஃப்டீன் கிரேட் காங்கிரீட் வரைக்கும் ஒரு மூட்டை சிமெண்ட் பேக்கு முப்பது லிட்டர் தண்ணீர் வரையும் அதே மாதிரி எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட்டுக்கு ஒரு மூட்டைக்கு இருபத்தி ஏழரை லிட்டர் தண்ணீர் வரையும் அதே மாதிரி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேட் காங்கிரீட்டுக்கு ஒரு மூட்டைக்கு இருபத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணீர் வரையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்
நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப்ஸ் லாபுடைய மொத்த சதுரடி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது ஸ்கொயர் ஃபீட் அதுக்கான மொத்த செலவு ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒருவா ஐம்பது பைசா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆக்சுவலாக நம்ம சைட்டில் ஆன கணக்கு படி ரூஃப் ஸ்லாப் கான்கிரீட் போல் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா ஆகும் நாம் பொதுவாக ரூஃப் ஸ்லாப் கான்கிரீட் போட பிளான் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு மொத்தம் செலவாகிற டோட்டல் பட்ஜெட் தேவை அப்போ தான் நாம் ஸ்லாப் கான்கிரீட்டை முழுமையாக போட்டு முடிக்க முடியும் ஸோ இதில் சென்ட்ரிங் வேலை கம்பி கட்டுற வேலை மற்றும் கான்கிரீட் போடுற வேலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நாம் டோட்டல் பட்ஜெட் அமௌண்ட்டை முடிவு செய்ய முடியும் நாம் ஏற்கனவே சென்ட்ரிங் மற்றும் கம்பி கட்டை எவ்வளவு செலவாகுன்ற வீடியோவை பதிவிட்டு இருந்தோம் அதன்படி மொத்தம் ஃபார்ம் ஒர்க் அதாவது சென்ட்ரிங் வேலை கம்பி கட்டை மற்றும் கான்கிரீட் போட கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப் ஸ்லாபுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ரூபா ஆகும் அதுவே ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு கணக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரூபா ஆகும் அதாவது பொதுவாக ஒரு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற வீட்டுக்கு ரூஃப் ஸ்லாபை தரமாக போடணும்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் குறைஞ்சது ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா ஆகும் வீட்டோட ரூஃப் ஸ்லாபுக்கு சென்ட்ரிங் அடிக்க கம்பி கட்டை மற்றும் கான்கிரீட் போல வெறும் லேபர் குழி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஆகும் அதாவது பொருள் அனைத்தையும் வாங்கி கொடுத்து லேபருக்கு மட்டும் கூலி கொடுத்து வேலை செய்கிறோம்னா நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஆகும் இந்த அனைத்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டும் உங்களுடைய லொக்கேஷனில் கிடைக்கிற பில்டிங் மெட்டில் உடைய பிராண்ட் மெட்டில் உடைய தரம் லேபர் கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் செய்யும் வேலையுடைய அளவு பொறுத்து மாறுபடும் நம்முடைய யூடியூப் பேஜில் நாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற பில்டிங் டேட்டாவை அடிப்படையாக கொண்டு தற்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலகட்டத்தில் எவ்வளவு செலவாகுது என்பதை தொடர்ச்சியாக ஐம்பத்தூர் சைட் சீரீஸ் என்ற தலைப்பில் பதிவிட்டு வருகிறோம் ஒரு தரமான கட்டுமானத்தை செய்ய எவ்வளவு செலவாகும் என்பதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து வேலையை பற்றி பதிவிட உள்ளோம் மேலும் இந்த யூடியூப் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுடைய மேலான ஆதரவை தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்